Salut les rails Aujourd'hui, vidéo sur les tomates, petit point sur les tomates. Beaucoup de choses à dire. Donc commençons par regarder une tomate. Voilà. Donc, tout à l'heure j'ai ramassé des. j'ai récupéré des bambous. Donc, je vais disposer des sorte de tuteur supplémentaire entre entre certains pieds de tomate c'est pour ceux qui ont qui ont les branches qui sont séparées voilà comme ici là on a deux branches principales donc je vais en accrocher une comme ça et là je mettrai un petit un petit tuteur à côté pour que ça tienne à peu près pour éviter de les mettre ensemble ensuite euh, concernant la météo bon, depuis hier il fait, il fait beau mais j'ai eu trois jours avec euh, pas mal de bruit, de pluie, d'humidité. Bon, pas beaucoup de pluie au, en cumul, mais beaucoup d'humidité. C'était quand même propice au mildiou. J'ai fait mon tour de, du potager, mais j'ai pas eu de mildiou. Donc tout va bien, on est content. Il faut dire qu'il faisait aussi froid. Hein. Il faisait, euh, on était dans les 15 degrés dans la journée. Bon, c'est pas qu'on était à deux doigts d'avoir les de chauffage, mais, mais pas loin quoi. Après la, la sainte canicule, bah, on est passé de 40 à 15 degrés, bon tout va bien. Bon mais comme euh, allumer le chauffage c'est méchant et, et que ça encourage à faire la guerre, bah, on l'a pas fait. Et en plus on est pauvre, donc on l'a pas fait. Un petit gourmand, je l'ai fait hier ça. Bon. Grandance un peu de pluie donc là je vais éviter, mais on ressent un petit comme ça, ça va. J'ai fait un petit tour hier. Je vais faire un petit point sur la fameuse maladie. Ah, J'ai retrouvé une tomate qui avait ce problème. Une tomate qui avait des petites taches marron là. Alors, est-ce que là, on a. Bon, il y a un peu de vent, mais comme d'hab. Hein. C'était pas ici, c'était ici. Vous voyez Là, je revois là le... la fameuse tomate qui avait. Ah oh là là, on voit rien. Terrible, on voit rien. Alors, la tache marron, elle s'est ouverte, ça... ça fait un trou. Mais dedans c'est dur. En fait, c'est là juste la tomate, j'ai l'impression qu'elles sont, qu sont fendues à cause de la chaleur. Enfin, D'habitude ça arrive quand elles sont rouges, quand elles sont bien mûres, mais là ça me l'a fait sur, sur celle-là. C'est un peu bizarre, mais ça n'a pas l'air d'avoir vraiment endommagé la tomate. On va voir ça un peu plus loin, il y en a d'autres qui ont ça. À l'autre bout du potager. qu'il est un peu là mais c'est vraiment très léger je sais pas si on verra ça avec des petites euh... ah, il y a un petit peu les petites fissures là ah, ça c'est visiblement la chaleur il y a une peut-être trois rosées derrière en tout cas vous voyez il y a de la grosse tomate on est content Alors, le souci que j'ai avec mes... mes tuteurs bonus là et là typiquement là il y a un problème là voilà, je vais en mettre un je vais en mettre un autre pour celui-là le truc c'est que la terre c'est du béton armé <rire> c'est du béton les rails, je peux pas faire de trous dedans, c'est n'importe quoi. Oh regardez, il y a des trous là, oh, c'est magnifique comme un trou. C'est... Le sol, c'est du béton. <rire> j'ai énormément de mal à enfoncer les tuteurs. Et ici tout à l'heure, j'ai pas réussi, j'en ai vraiment mis un ou deux. Enfin, je vais attendre demain, ça sera peut-être humide, peut-être que ça s'enfoncera mieux. Mais... En tout cas compliqué pour l'instant. On peut voir qu'il y a de la courgette aussi, courgette ronde. Celle-là on peut la ramasser, courgette ronde, faut pas les ramasser. Euh... Trop, trop tard, faut pas traîner parce qu'après ça devient plus gros. Donc, euh, généralement, les, les courgettes rondes on les mange farcies. Farcies, ce que vous voulez, mais c'est mieux qu'elles sont petites. Ça, ça, elle est, elle est ramassable. Oui, il a fait euh, peut-être 15 cm. J'en ai des grosses et c'est vraiment pénible à peler. Oui, là, il y a à nouveau plein de petites euh, courgettes. Oui, les soyes, je les soyes, je vois absolument pas ce que je filme. Là, c'est courgettes classique. Là, vous voyez, les, les tomates Sacha Altaï commencent à devenir un peu plus foncées. Là, on va arriver, euh, ce sera les premières à mûrir, hein, logiquement. Vous voyez, c'est les tomates en grappe, comme ça, c'est des petites grappes. Elles sont pas très grosses, mais euh, c'est pas mal. Et les petites euh, carottes qui commencent à sortir, j'avais semé il y a quelques temps, j'avais fait la vidéo. Vous voyez, là, il y a de la petite carotte qui sort. Ça, c'était la ligne que j'avais fait avec les rails. Et les poireaux, bon bah les poireaux, sans surprise, hein, les plus gros ont survécu, les petits, euh, visiblement, vont mourir. Voilà, comme les carottes commencent à sortir, euh, je pense que la semaine prochaine ou dans 15 jours, je vais acheter des, des nouveaux plants de poireaux. 
Ah, des poireaux d'hiver, hein, donc hein. c'est pour cet hiver que je les veux. Euh, on traverse les petits marrons. Ça commence à bien s'étaler. Là, on a une chute de la tomate. Ah, il y a du liseron qui se autour et la tomate est tombée. Il faut que je la rattache. Vous voyez, celle-là, elle a le problème aussi de. Elle avait des taches marron. En fait, elle a un peu éclaté. Voilà, mais ouais, c'est pas pourri, donc je pense que ça va aller. Ah, c'est juste pendu, mais c'est bizarre que ça le fasse quand elles sont vertes. C'est vrai que la chaleur euh, qu'on a eue là, c'est un peu, euh, un peu particulier et pas trop aimé. Ah là, j'en ai une qui est vraiment très abîmée par euh, ce truc marron là. C'est la plus abîmée que j'ai dans le potager. Vous voyez Mais dedans, c'est dur. Donc, euh, j'espère que ça survivra. C'est la tomate invendable, hein, mais je la mangerai, c'est pas grave. Ah, et aussi, je voulais vous montrer une. J'ai eu deux pieds de tomate euh, spontanés, on va dire. Alors, je vais essayer de retrouver ça. Euh, je vais même par là. C'est dans les petits marrons, je crois. Ah, il est là. Regardez-le, ce coquin. Vous voyez, ça, un... là, j'ai un pied que j'ai planté à côté. Il y a un pied de tomate qui est sorti. Et il s'est attaqué par, par les petits marrons. Alors j'ai aucune idée de ce que ça va être comme tomate. Alors dernier dans ce secteur je n'avais pas planté de tomates. Mais j'avais des tomates euh, en fin de saison, celles qui avaient le milieu euh, ou le cul noir, euh, il m'est arrivé d'en balancer dans, dans ce secteur là et c'est sûrement euh, une graine de, ce, de ça qui est ressortie. Hein. On va quand même couper ça un petit gourmand là. J'en ai une autre. Voilà, j'ai mis une bâche euh, pour limiter un peu euh, l'invasion d'herbe. On arrive. Alors, elle est où cette tomate Ah oui, mais j'ai mis un tuteur, elle va essayer de la repérer. Je vais aussi enfoncer le bâton. Comme je l'ai repéré hier, il y avait une petite, euh, une petite fissure là à côté. Je l'ai enfoncé là-dedans, ça tient bien. Voilà, ça, ça a encore de la surprise. On ne sait pas ce que ça va être comme tomate. Alors celle-là elle s'est dit tiens je vais pousser au milieu des cours. Bon, pourquoi pas. Hein. Et oui, hier j'ai planté, il était temps. Planté les. ça c'est les gourmands que j'avais récupérés, que j'avais mis en pot. Donc j'en ai mis, il y en a 5. Il y en a un qui a eu son tuteur. Voilà, les tuteurs sont pas assez enfoncés vu que j'ai replanté hier et que la terre est plutôt molle. Donc 5 de plus. Moi ouais, c'est les derniers, il n'y en a plus. Ah attendez non il m'en reste euh... oui, il m'en reste deux, deux ou trois dans la serre des petites voilà. ensuite j'ai récupéré des tuteurs pour, euh... pour les concombres hier j'ai replanté euh, cinq concombres ceux-là qui, dans... ceux qui sont dans le dur hein, typiquement voilà et j'en ai mis un par là je crois que c'est lui il devait y en avoir un avant mais il est mort j'ai pas retrouvé de traces je pense que c'est dessous en creusant j'ai vu qu'il y avait un un trou de taupe, il y a une taupe qui a dû bouffer les racines ou lui péter les racines sans faire exprès. Voilà, j'ai ramené des petits tuteurs pour euh, planter jusque là. On va admirer les haricots derrière, c'est un peu la végétation derrière. Mais les haricots sont beaux. Voilà, les petites bâches pour, pas, pour limiter l'invasion. Et j'ai mangé mon premier concombre euh, ce midi. Voilà. Allez, on va finir sur un plan concombre, ça, il y en a deux. Il y a un petit peu de troisième qui arrive là, c'est la famille du concombre, il y en a plein. Allez, à plus les rails.